Marcelo Lima e hoje eu vim aqui apresentar o meu instrumento, o bandolim. Bom, o bandolim tem a sua origem na Europa. Muito provavelmente ele chega para a gente aqui através dos portugueses. A gente não tem uma fonte muito segura, não existe uma literatura formada sobre a história do bandolim. Existem algumas histórias que ficaram famosas para quem toca o instrumento. Basicamente o que se diz é que ele vai nascer ali na Itália entre os séculos 16 e 17 com algumas características. O bandolim ele tem a mesma afinação do violino. Naquela época, diz né, a lenda que o violino só poderia ser tocado pelos nobres. O violino que é tocado com um arco. E os servos não poderiam usar esse instrumento. O bandolim começa a se desenvolver, uma das origens das histórias da origem do bandolim, que os servos começam a tocar o violino com uma paleta, que é esse pedacinho aqui, no caso é um, uma espécie de plástico que a gente usa como paleta. E eles tocavam o violino com a, com, com a palheta de uma forma diferente, porque não era permitido tocar com o arco. E assim começa a se desenvolver o instrumento. Essa é uma das lendas. A outra lenda dizia que os mandolins só eram tocados por mulheres. Na Itália medieval, só as mulheres tocavam bandolim. A gente não tem total certeza disso. São histórias que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas com certeza absoluta, o bandolim chega no Brasil através dos portugueses. E ele vai ganhar essa forma aqui, ó que é a forma hoje do bandolim brasileiro, que tem a ver um pouquinho com a guitarra portuguesa. O bandolim napolitano ele tem um fundo mais abaulado aqui. E o bandolim que vai se desenvolver na Europa e nos Estados Unidos tem um recorte diferente aqui na frente. Esse formato aqui, então, já é o bandolim brasileiro, muito provavelmente trazido pelos portugueses. Bom, o bandolim tem uma técnica que é muito ligada ao bandolim. E toda vez que a gente escuta, a gente vai ligar esse instrumento. Muito provavelmente veio dessa fase medieval, onde as mulheres tocavam o mandolim, que é a, tecla do, a técnica do trêmulo, onde a gente toca bem rápido uma corda para fazer com que o som se sustente por mais tempo. É mais ou menos assim, ó. A gente toca a corda bem rapidinho. Essa é provavelmente a técnica mais conhecida do bandolim. O bandolim caminhando pelo mundo vai chegar no Brasil. E no Brasil ele vai se identificar muito com aquele gênero musical brasileiro. O primeiro gênero genuinamente brasileiro, que é o choro, através do grande Jacó do bandolim. Jacó nasceu no Rio de Janeiro e é provavelmente o maior nome do bandolim. Essa música que eu estava tocando agora se chama Noites Cariocas, um dos seus maiores sucessos. O Jacó é autodidata, foi autodidata e aprendeu a tocar sozinho. Na época, ele ganhou um violino e pegando o violino, tocando com a palheta, deitado no ombro, a tia dele falou, olha, esse garoto não está querendo tocar violino não, o que ele quer é um bandolim. E assim ganhou um bandolim da sua mãe e nunca mais largou o instrumento. Foi uma paixão tão grande que o instrumento se agregou ao seu nome. Jacó Bittencourt virou Jacó do bandolim. Esse bandolim que eu estou tocando agora já é um bandolim moderno, um bandolim brasileiro e modernismo. Porque ele é um bandolim com 10 cordas, 5 pares. O bandolim ele tem as cordas dobradas, né? elas têm o mesmo som, são só dobradas. Mas eu vou mostrar para vocês o bandolim original, aquele bandolim de Jacó, quando ele chega no Brasil. Ele só tinha 8 cordas, olha aqui. Esse, então, é o bandolim original. E no bandolim eu posso fazer solos, como fiz aqui de algumas melodias, mas eu posso fazer acordes também. O bandolim é um instrumento que permite que eu faça acordes. E eu posso tocar e me acompanhar. Olha só. Dá certinho com o samba. O bandolim é do choro, mas é também é do samba. Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, 
Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Então também posso fazer acordes no bandolim e esse aqui então é o bandolim original, é o bandolim de oito cordas. E sabe por que, que a gente desenvolveu o bandolim de dez? Eu vou mostrar. O bandolim é um instrumento super agudo e começaram a se desenvolver um, uma técnica nova que a gente chama de chord melody. É quando eu toco a melodia e a harmonia, os acordes ao mesmo tempo no instrumento. Vou mostrar aqui para vocês. Como o bandolim de oito é muito agudo, faltavam algumas notas. Então o Armandinho Macedo, até onde eu sei, foi ele que criou. Ele inventou o bandolim com 10 cordas. Ele botou um par mais grave para dar notas mais graves e eu poder gerar mais acordes. Olha só como vai ficar aqui bonito esse som. Mais grave, ó. Esse aqui é o bandolim moderno, o bandolim de 10 cordas. E dentro de um conceito mais moderno de bandolim, agora a gente está explorando outros sons e descobriu que o bandolim pode ser bonito em qualquer estilo musical. Olha só como fica bonita essa música do George Harrison, tocado ao bandolim. Bom, esse aqui então é o meu instrumento, o bandolim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecê-lo e vou terminar aqui tocando mais uma música que eu gosto bastante, que se chama How Deep Is Your Love, outra música pop que pode ser tocada ao bandolim. Música